ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ഇയർ ബി എസ് സി നഴ്സിംഗ് സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ ഫേസ് അനാട്ടമിയുടെ സിലബസ് ആണിത് നിങ്ങൾക്ക് എക്സാം ഒക്കെ ആവാറായി ഇതുവരെയായിട്ടും പഠിക്കാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവർക്കും പഠിച്ചു തുടങ്ങി തുടങ്ങിയവർക്കും വേണ്ടിയിട്ട് അനാട്ടമി ജസ്റ്റ് യൂസ്ഫുൾ ആവുന്ന ജസ്റ്റ് വീഡിയോസാണ് ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റഡി വിത്ത് മീല് ആദ്യം നമ്മൾ മെസ്കുലർ സിസ്റ്റമാണ് ഫൈവ് മിനിറ്റ് ചലഞ്ച് ആണിത് ഓരോ ഹെഡിങ്സ് ഹെഡിങ് വൈസും ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് കൊണ്ട് തീർക്കാം ഓക്കെ അപ്പം ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ടൈം ടേബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് തൈ മസിൽ ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ഗ്ലൂട്ടിയൽ മസിൽ ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ഡെൽറ്റോയിഡ് മസിൽ ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് അങ്ങനെ ടോട്ടൽ ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സ് കൊണ്ട് നമുക്ക് മസ്കുലർ സിസ്റ്റം തീർക്കാം ഓക്കെ സോ ഇതാണ് എൻ്റെ നോട്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ തൈ മസിലിന് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം തൈ മന തൈ മസിൽ നമ്മുടെ കാലിലുള്ള മസിലാണ് അപ്പോൾ തൈ മസിലിന് മൂന്ന് കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ആൻറ്റീരിയർ കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് മീഡിയൽ കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് പോസ്റ്റീരിയർ കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് മൂന്ന് കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് ആയിട്ട് തിരിക്കുന്നുണ്ട് ആൻറ്റീരിയർ കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കാലിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ കാലിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മുടെ തുടയുടെ ഭാഗം അപ്പോൾ ആ ഒരു സൈഡിൽ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ആൻറ്റീരിയർ കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ബാക്ക് വ്യൂ ആണെങ്കിൽ പോസ്റ്റീരിയർ കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് മീഡിയൽ കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് സോ ആൻറ്റീരിയർ കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് എന്തിനൊക്കെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ്റ്റെൻഷൻ ആൻഡ് ഫ്ലക്ഷൻ ഓഫ് ദ തൈ സോ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാനും ഫ്ലെക്സ് ചെയ്യാനും ആൻറ്റീരിയർ കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് അതാണ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഓഫ് കോഴ്സ് പോസ്റ്റീരിയർ കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റും അത് തന്നെയായിരിക്കും സോ എക്സ്റ്റെൻഷൻ ആൻഡ് ഫ്ലക്ഷൻ മീഡിയൽ കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റിന് മാത്രം ജസ്റ്റ് ഒരു വേരിയേഷൻ ഉണ്ട് അഡക്ഷൻ ആൻഡ് റൊട്ടേഷൻ ഓഫ് ദ തൈ സോ മൂന്ന് കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട് ആൻറ്റീരിയർ കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് മീഡിയൽ കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് പോസ്റ്റീരിയർ കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ആൻറ്റീരിയർ കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ആൻഡ് പോസ്റ്റീരിയർ കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഹെൽപ്സ് ഫോർ എക്സ്റ്റെൻഷൻ ആൻഡ് ഫ്ലക്ഷൻ എക്സ്റ്റെൻഷൻ ആൻഡ് ഫ്ലക്ഷൻ ഓഫ് ദ തൈ ദെൻ മീഡിയൽ കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് അഡക്ഷൻ ആൻഡ് റൊട്ടേഷൻ ഓഫ് തൈ സോ വി ക്യാൻ ജസ്റ്റ് മൂവ് ത്രൂ അതായത് ഒരു ജസ്റ്റ് അഞ്ച് മാർക്കിന് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആൻറ്റീരിയർ കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റും പോസ്റ്റീരിയർ കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് തൈ മസിലിനെ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആൻറ്റീരിയർ കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ നാല് മസിൽസ് വേറെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിനെ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഷോർട്ടായിട്ട് ഇങ്ങനെ പഠിക്കാം ഐ സോ എ പ്രിറ്റി ക്യൂൻ ഐ നമ്മൾ ആ ഗ്രീൻ ഗ്രീൻ പെൻ കൊണ്ട് എഴുതിയേക്കണേ ആ സ്റ്റാർട്ടിങ് ലെറ്റേഴ്സ് ആണ് നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ സ്റ്റാർട്ടിങ് ലെറ്റേഴ്സ് സോ ഐ സോ എ പ്രിറ്റി ക്യൂൻ ഇലിയോപ്സോസ് സാർട്ടോറിയസ് പെക്ടീനിയസ് ക്വാഡ്രിസെപ്സ് സോ എന്താണ് ഇലിയോപ്സോസ് സാർട്ടോറിയസ് പെക്ടീനിയസ് ക്വാഡ്രിസെപ്സ് ക്വാഡ്രിസെപ്സിൽ വീണ്ടും നാല് ഡിവിഷൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിത് പഠിക്കുമ്പോൾ വാസ്റ്റസ് ലാറ്ററാലിസ് എന്ന് കണ്ടു മൂന്നാമത്തെ വാസ്റ്റസ് മീഡിയാലിസ് അപ്പോൾ ലാറ്ററൽ വന്നാൽ മീഡിയൽ അവിടെ ഉണ്ടാവും സോ വാസ്റ്റസ് ലാറ്ററാലിസ് വാസ്റ്റസ് മീഡിയാലിസ് വാസ്റ്റസ് ഇൻ്റർമീഡിയസ് റെക്റ്റസ് ഫെമോറിസ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫിഗറിൽ നമുക്കിത് നോക്കാം സോ ജസ്റ്റ് ഇതാണ് ആൻറ്റീരിയർ പോർഷൻ ആണിത് ഇലിയോപ് സോസ് ഇലിയോപ് സോസ് ആണ് ഗ്രീൻ കളറിൽ കാണുന്നത് പിന്നെ ആ നമ്മുടെ മോളിൽ നിന്നോട്ട് ഇങ്ങനെ താഴേക്ക് ഇങ്ങനെ വരുന്നതാണ് സാർട്ടോറിയസ് എന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ ഉള്ളത് ഓറഞ്ച് കളറിലുള്ളത് റെക്റ്റസ് ഫെമോറിസ് യെല്ലോ കളറിലുള്ളത് വാക്റ്റസ് ലാറ്ററാലിസ് ലാറ്ററാലിസ് ഇവിടെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും വാസ്റ്റസ് മീഡിയാലിസ് സോ വാസ്റ്റസ് ലാറ്ററാലിസ് വാസ്റ്റസ് മീഡിയാലിസ് ദെൻ റെക്റ്റസ് ഫെമോറിസ് സാർട്ടോറിയസ് സോ സാർട്ടോറിയസ് ഇസ് ദ ലോങ്ങസ്റ്റ് മസിൽ അപ്പം നമുക്ക് ലോങ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഇതിലൊന്ന് മനസ്സിലാക്കിയില്ലെങ്കിലും സാർട്ടോറിയസ് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം കാരണം ഇറ്റ് ഈസ് ദ ലോങ്ങസ്റ്റ് മസിൽ ദെൻ പെക്ടീനിയസ് ദെൻ ഇത് ഇലിയോപ് സോസ് സോ ആൻറ്റീരിയർ കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലുള്ള നാല് മെയിൻ ഡിവിഷൻസ് ആണ് ഇലിയോപ് സോസ് ഐ സോ രണ്ടാമത്തെ സോലിയസ് സാർട്ടോറിയസ് ദെൻ എ പ്രിറ്റി പെക്ടീനിയസ് ക്വീൻ ക്വാഡ്രിസെപ്സ് ക്വാഡ്രിസെപ്സിൽ പിന്നെ നാലെണ്ണം വാസ്റ്റസ് ലാറ്ററാലിസ് വാസ്റ്റസ് മീഡിയാലിസ് വാസ്റ്റസ് ഇൻ്റർമീഡിയസ് റെക്റ്റസ് ഫെമോറിസോ ആൻറ്റീരിയർ കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ പിന്നെ നമ
പിന്നെ നമ്മൾ നോക്കിയത് ഇലിയാക്കസ് കണ്ട ഹിപ് ജോയിൻ്റ് ആയിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ദെൻ മൂന്നാമത് പെക്ടീനിയസ് ഇറ്റ് ഫോംസ് ദ ബേസ് ഓഫ് ദ ഫെമോറൽ ട്രാങ്കിൾ ഫെമോറൽ ട്രാങ്കിളിൻ്റെ ബേസ് ആണിത് ദെൻ ഇറ്റ് ഈസ് ദ ട്രാൻസിഷണൽ മസിലാണ് കേട്ടോ ആൻറ്റീരിയർ കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ മീഡിയൽ കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ ആ ഒരു ട്രാൻസിഷന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പറയില്ലേ അതിർത്തി എന്നൊക്കെ പറയില്ല അപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെയാണ് പെക്ടീനിയസ് ദെൻ ക്വാഡ്രി സെപ്സിൽ നാലെണ്ണം ഉണ്ട് ഫോർ ഇൻഡിവിജ്വൽ മസിൽസ് ഉണ്ട് വാസ്റ്റസ് ലാറ്ററാലിസ് വാസ്റ്റസ് ഇൻ്റർമീഡിയാലിസ് വാസ്റ്റസ് മീഡിയാലിസ് ഇത് മൂന്നും എക്സ്റ്റെൻസ് ദ നീ ജോയിൻറ്റ് സ്റ്റെബിലൈസേഴ്സ് ദ പെറ്റല അപ്പോൾ പെറ്റല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മുട്ടിൻ്റെ ആ ഭാഗത്താണ് അപ്പോൾ സ്റ്റെബിലൈസേഴ്സ് ദ പെറ്റല അതുപോലെ തന്നെ നീ ജോയിൻറ്റിനെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യിപ്പിക്കുക നമ്മുടെ കാലിങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഫിസിക്കൽ എക്സാമിനേഷൻ ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ കാലിലിങ്ങനെ മുട്ട ആ പെറ്റലയിലെ അവിടെ നീ ജോർക്ക് വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ അടിച്ചു നോക്കും അപ്പോൾ എക്സ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ നീ ജോയിൻറ്റ് ഇങ്ങനെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ആവില്ല അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ നീ ജോയിൻറ്റ് എക്സ്റ്റെൻഡ് ആവും അപ്പോൾ അതിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഈ മൂന്ന് മസിലാണ് ദൻ അറക്റ്റസ് ഫെമോറിസ് ഓൺലി മസിൽ ഓഫ് ദ ക്വാഡ്രിസെപ്സ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ക്രോസ് ബോത്ത് ദ ഹിപ് ജോയിൻറ്റ് ആൻഡ് നീ ജോയിൻറ്റ് അതായത് ഹിപ് ജോയിൻറ്റിൻ്റെ അവിടെയും നീ ജോയിൻറ്റിൻ്റെ അവിടെയും ക്രോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മസിലാണ് റക്റ്റസ് ഫെമോറിസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ ആൻറ്റീരിയർ കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആൻറ്റീരിയർ മൂന്ന് കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് ആൻറ്റീരിയർ കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് മീഡിയൽ കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് പോസ്റ്റീരിയർ കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് അതിൽ ആൻറ്റീരിയർ കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ നാലെണ്ണമാണ് ഇലിയോപ്സോസ് സാർട്ടോറിയസ് പെക്ടീനിയസ് ക്വാഡ്രിസെപ്സ് അത് നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇത് രണ്ടാമത്തെ നമ്മൾക്കുള്ളത് പോസ്റ്റീരിയർ കമ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ആണ് പോസ്റ്റീരിയർ കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് നോക്കാം പോസ്റ്റീരിയർ കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലെ മൂന്നെണ്ണാണുള്ളത് സെമി മെമ്പ്രേനിയസ് സെമി ടെൻറ്റീനിയസ് ബൈസെപ്സ് ഫെമോറിസ് സോ സെമി മെമ്പ്രേനിയസ് സെമി ടെൻറ്റീനിയസ് ബൈസെപ്സ് ഫെമോറിസ് കണ്ട നമ്മൾ ബാക്കിൽ നിന്ന് കാല് നോക്കുമ്പോഴാണ് ബൈസെപ്സ് ഫെമോറിസ് സെമി ടെൻറ്റീനിയസ് സെമി മെമ്പ്രേനിയസ് ഓക്കെ ബൈസെപ്സ് സെമി ടെൻറ്റീനിയസ് സെമി മെമ്പ്രേനിയസ് സെമി മെമ്പ്രേനിയസ് ആൻഡ് സെമി ടെൻറ്റീനിയസ് മീഡിയലി റൊട്ടേറ്റ് ദ ലെഗ് മീഡിയലി റൊട്ടേറ്റ് ദ ലെഗ് ഓക്കെ രണ്ടും മീഡിയലി ആണ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ ബൈസെപ്സ് ഫെമോറിസ് ലാറ്ററലി റൊട്ടേറ്റ് ദ ലെഗ് സോ മൂന്നെണ്ണാണുള്ളതുള്ളത് സെമി ടെൻറ്റീനിയസും ബൈസെപ്സും സെമി രണ്ടെണ്ണം മീഡിയലി റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും ബൈസെപ്സ് ഫെമോറിസ് ലാറ്ററലി റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് അത്രയേ ഉള്ളൂ പോസ്റ്റീരിയർ കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ദെൻ മീഡിയൽ കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് നമുക്കൊരു ജസ്റ്റ് ഒരു ക്ലൂവിൽ പഠിക്കാം ഒബാമ ഗേവ് ത്രീ ആപ്പിൾ അപ്പോൾ ഒബാമ ഗേവ് ത്രീ ആപ്പിൾ ഒബാമ ഓ ദാറ്റ് ഈസ് ഒപ്റ്റുറേറ്റർ എക്സ്റ്റേണൽ ഗ്രാസിലിസ് ത്രീ ആപ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് എ ഉണ്ട് അവിടെ അഡക്ടർ മാഗ്നസ് അഡക്ടർ ലോങ്ങസ് അഡക്ടർ ബ്രേവിസ് ഓക്കെ അപ്പം അതാണ് ഒപ്റ്ററേറ്റർ എക്സ്റ്റേണസ് അഡക്ടർ ബ്രേവിസ് അഡക്ടർ ലോങ്ങസ് അഡക്ടർ മാഗ്നസ് ഓക്കെ മീഡിയൽ കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ ഒപ്റ്ററേറ്റർ എക്സ്റ്റേണസ് ഗ്രേസിലിസ് അഡക്ടർ മാഗ്നസ് അഡക്ടർ ലോങ്ങസ് അഡക്ടർ ബ്രേവിസ് ഇത്രയാണ് ഒപ്റ്ററേറ്റർ എക്സ്റ്റേണസ് അഡക്ടർ ബ്രേവിസ് ആണിത് ലോങ്ങസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ഫിഗറിൽ തന്നെ അറിയാം ഏറ്റവും ലോങ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് അഡക്ടർ ലോങ്ങസ് ലോങ്ങസിൻ്റെ മുകളിലുള്ളത് അപ്പോൾ ആദ്യം ഏതാ വരിക ബി ബി കഴിഞ്ഞിട്ടാണല്ലോ എം ഒക്കെ വരിക അപ്പോൾ അഡക്ടർ മാ ബ്രേവിസ് ആദ്യം എഴുതാം മാഗ്നസ് താഴെ എഴുതാം പിന്നെ ഒപ്റ്ററേറ്റർ എക്സ്റ്റേണസ് റൊട്ടേറ്റ് ദ ടൈ ലാറ്ററലി ദെൻ അഡക്ടർ ഗ്രൂപ്പ്സ് എക്സ്റ്റെൻഡ് ദ ടൈ അഡക്ട് ആൻഡ് അഡക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അഡക്റ്റ് ചെയ്യണം സോ വിൽ ദ വിൽ അഡക്ട് ആൻഡ് എക്സ്റ്റെൻഡ് ദ ടൈ ഓക്കെ നമുക്ക് ടൈം മസിൽ അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഉള്ളത് ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് എക്സ്ട്രാ എടുത്തു അത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റത്തെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ജസ്റ്റ് പോയതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ടൈം മസിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്നും കൂടെ നോക്കാൻ കണ്ട ആ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുക്കേണ്ടവർക്കൊക്കെ നോട്ട്സ് ഒക്കെ നോക്കേണ്ടവർക്ക് നോക്കാം കേട്ടോ ടൈം മസിലാണ് മൂന്ന് കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ആൻറ്റീരിയർ മീഡിയൽ പോസ്റ്റീരിയർ അങ്ങനെ ആൻറ്റീരിയറിൽ നാലെണ്ണം ഇലിയോപ്സോസ് സാർട്ടോറിയസ് പെക്ടീനിയസ് ക്വാഡ്രിസെപ്സ് ഇലിയോപ്സോസ് സാർ